Assalamualaikum, Mamus Kitchen ने शब्द के शागोतों। ये जिकन थे के अमरी वीडियो टी देख चें, शकुल के जनाएं अंतुरी को भी नंदों। आशा रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह शकुली भालू आचे, अम्र वाल्हम्दुलिल्लाह भालू आचे। बेस्तु दिनी डेली ब्लॉगे अपना के आरो एक बार शागोतो जाराएं। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি যা যা করব আজ কোথায় ঘুরতে গিয়েছি সবই দেখাবো আমার সঙ্গে থাকার জন্য অনুরোধ রইল ভিডিওটি পুরোটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল ব্রেকফাস্ট করি রান্না করতে চলে এলাম আজ রান্না করব কাঁচা কলা দিয়ে ইলিশ মাছ এই রান্নাটা কে কে খেয়েছেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এই রান্নাটা খেতে এত মজা লাগে সব ডিস্ট্রিকে হয়তো এই রান্নাটা খায় না তবে যারা এখনো ট্রাই করেননি অবশ্যই ট্রাই করবেন আজ এই তাড়াতাড়ি রান্না করার একটা রিজন আছে আজ আমরা ঘুরতে যাব কোথায় যাচ্ছি কি করছি সবই আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব কাঁচা কলার একটা সমস্যা আছে সেটা ছিলার সাথে সাথে কালো হয়ে যায় সেজন্য আমি তাড়াতাড়ি ছিলে নেব কাঁচা কলায় অনেকটাই কষ্ট থাকে এই কাঁচা কলা আমাদের শরীরের জন্য অনেক উপকারী আমার মেয়ের যখন পেট নরম হয়ে গিয়েছিল তখন আমি কাঁচা কলা হলুদ আর লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে খাওয়িয়ে দিয়েছিলাম সাথে সাথে ওর পেটটা ভালো হয়ে গিয়েছিল এই টিপসটা আপনার কাজে লাগবে ডাক্তার না দেখে আগে যদি কাঁচা কলা সিদ্ধ করে খাওয়িয়ে দেন বাচ্চাদেরকে বাচ্চাদের পেটজনিত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে অন্য পাশে মুসুরের ডাল দিয়ে আমি কইটা রান্না করছি এটাকে অনেকে রেখাও বলে আপনারা যে যেটা বলেন আসলে মুসুরের ডাল দিয়ে এই রেখাটা রান্না করলে অনেক বেশি মজা লাগে মুসুরের ডালকে হালকা ভেজে আমি একবারই বসিয়ে দেব দিব হলুদ লবণ অল্প পরিমাণ গুঁড়ো মরিচ ধনিয়া জিয়া গুঁড়ো রেখাটা রান্না করতে আসলে বেশিক্ষণ লাগে না কিন্তু সামান্য আমি যেহেতু মুসুরের ডাল ইউজ করেছি সেহেতু আমি এখানে কোনো পরিমাণ পানি ইউজ করব না অল্প আছে ধীরে ধীরে রান্না করব সবজি আসলে অল্প আছে রান্না করলে এর পুষ্টিগুণ অনেকটাই বদল থাকে আমার ইলিশ মাছটা ভাজা হয়ে গেছে আমি উঠিয়ে রাখছি এখন তরকারিটা বসিয়ে দেব সামান্য আদা রসুন বাটা ইউজ করেছি পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ ভেজে নিয়েছি এরপরে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে আমি শুকনো উপকরণগুলো দিয়ে দেব প্রতিবারের মতো যে শুকনো উপকরণগুলো দিই সেগুলোই দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো আর পরিমাণ মতো লবণ
আপনারা যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন ভিডিওর কোন অংশ যদি একটু হলেও ভালো লেগে যায় ছোট্ট করে একটি লাইক দিয়ে দেবেন সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশনের অল অপশানটি ক্লিক করে দেবেন বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন যাতে যে কোনো ভিডিও ছাড়া মাত্র সবার আগে আপনি আমার ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন আর যারা শুরু থেকে সাবস্ক্রাইব করে আমার ভিডিওগুলো দেখেন আমার পাশে আছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার কথায় কাজে যদি কোনো ভুল ত্রুটি পান বা ভুল ত্রুটি দেখতে পান তাহলে অবশ্যই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন মশলা কষিয়ে কাঁচা কলাটা সিদ্ধ হতে বসিয়ে দিলাম অন্য পাশে আমার রেখাটা প্রায় হয়ে গেছে যেহেতু অল্প আছে রান্না করছি সেহেতু একটু সময় লাগছে আমার কাঁচা কলা যেহেতু পঞ্চাশ পার্সেন্টের মতো সিদ্ধ হয়ে গেছে সেহেতু আমি ইলিশ মাছটা অ্যাড করে দেব ইলিশ মাছটা অ্যাড করে দেওয়ার পর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে বাকিটুকু সিদ্ধ করে নেব এই রেসিপিটা এখন পর্যন্ত যারা বাসায় ট্রাই করেননি এখন পর্যন্ত খাননি অবশ্যই একবার হলেও বাসায় ট্রাই করবেন এই খাবারটা খেতে অনেক বেশি মজা লাগে আর গরম গরম ভাতের সাথে এই খাবারটা যদি যুক্ত হয় তাহলে তো কথাই নেই নামানোর আগে অবশ্যই ধনে পাতা দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে এতে ঢাকনা খোলার সাথে সাথে ধনে পাতার একটা ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়বে এরপরে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা ঘুরতে চলে গিয়েছিলাম সেই ভিডিওটুকুই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চলে এসেছি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বা ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ারে এবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা চট্টগ্রামে অনেক লেট করে হচ্ছে এটা সাধারণত শীতকালে বা জানুয়ারিতে ফেব্রুয়ারিতে হয়ে থাকে পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন জনিত সমস্যার কারণে এটা একটু লেট করে হচ্ছে এবার এবার অনেক সমস্যা জনিত কারণ উতরিয়ে আবার আমরা বাণিজ্য মেলা ফিরে পেয়েছি যারা এখনও বাণিজ্য মেলায় অ্যাটেন্ড করতে পারেননি অবশ্যই দ্রুত চলে আসবেন এবার বাণিজ্য মেলাটা অনেক বেশি সুন্দর হয়েছে এবার ঢুকতে আমরা আমা কোম্পানির একটি কফি খেয়ে নিয়েছি আমা কোম্পানি থেকে আমরা কিছু প্রোডাক্টও কিনেছি পানির ফোয়ারা পানির ফোয়ারার পাশে কাচি ডাইন এরপরে রয়েছে প্যাভিলিয়ন এরপরে প্যাভিলিয়ন থেকে ঘুরে আমরা বের হয়ে গেছি পুরুষদের জন্য এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা বেটার না হলেও মহিলাদের জন্য এই বাণিজ্য মেলা যে কিন্তু অনেকটাই পছন্দের বিভিন্ন প্রকার সাংসারিক জিনিস কাপড় সব কিছুর জন্য এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা কিন্তু অনেক আকর্ষণীয় এরপর পঞ্চরসের আচার খেয়ে আমরা ব্যাক করেছি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আকর্ষণীয় হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে এখানে সব উপকরণ একসাথে দেখতে পাওয়া যায় আর গৃহিণীদের জন্য কেনাকাটা করতে অনেক বেশি সুবিধা এবার ওয়ালকারের শুজগুলো অনেক বেশি সুন্দর ছিল আমরা ওয়ালকার থেকে শুজগুলো দেখে নিলাম
বাণিজ্য মেলায় যেহেতু ঢুকেছি সব স্টল একবার একবার করে ঘুরে এসেছি এরপর ব্যাবিদের জন্য প্লে টাইম টয় একটা স্টল ছিল স্টলে বা বাচ্চাদের জন্য অনেক ধরনের প্লে জনিত জিনিস ছিল খুবই সুন্দর লেগেছে আমার বাচ্চাদের জন্য খেলার সুবিধাও ছিল আমার ছেলে তো এখানে এসে যেতেই চায়নি এবারে গাজি স্টলে প্রেশার কুকারগুলো অনেক আকর্ষণীয় ছিল গাজি কোম্পানি ফোটাক আসলে অনেক দামি হলেও অনেক টেকসইও বটে এরপরে আমরা কি আমি স্টলে ঢুকে পড়েছি এবারে কি আমি স্টলে নন স্টিকের পাতিল থেকে ই স্টিলের পাতিলগুলো অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল এরপরে আমরা ফার্নিচার স্টলে ঢুকে পড়েছি ঢুকার পরে মনে হলো মনে হয় যেন কারো সংসারে ঢুকে পড়লাম এবারে ফার্নিচারগুলো এত আকর্ষণীয় আর এত সুন্দর ছিল আসলে দেখতেই মন জুড়িয়ে যায় যারা এখন চট্টগ্রাম বাণিজ্য মেলায় আসেননি তারা একবার হলেও ঘুরে যান অনেক বেশি সুন্দর প্রতিটি স্টলে ঘুরতে ঘুরতে অনেক হাঁটতে হাঁটতে আমরা একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ি এরপরে ঢুকে পড়ি আমরা কাচি ডাইনে কাচি ডাইনের প্রতিটা খাবার অনেক বেশি অসাধারণ ছিল খাওয়া দাওয়ার পর আমরা মাস্ক কোম্পানিতে ঢুকে পড়ি মাস্ক কোম্পানিতে আমি একটি ট্রফিও পাই ট্রফিতে গিফট পাই বাণিজ্য মেলা কি এত কেনাকাটা করলাম অবশ্যই পরবর্তী ভিডিওতে দেখতে পাবেন অবশেষে ঘোরাঘুরির পর আমরা বেরিয়ে পড়ি আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি আজ এখানেই বিদায় নিব পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হব আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম